అయితే హోమాలు చేసిన హోమాలు మూడు హోమాలు కట్టండి అయ్యాం స్వామి అయితే మా బోటోలో అంత అలాంటి హోమాలు కట్టండి కాలే మేము అనుకున్నాము కానీ మీ దయ వల్ల హోమాలు చేసాం చాలా ఆనందంగా ఉందండి అయితే ఈరోజు ఉదయం ధ్యానంలో ఏదో శక్తి వచ్చి నా కాళ్ళ నొప్పులు ఉండే స్వామి ఆ కాలల్లో వెళ్ళినట్టు అనిపించిందండి ధ్యానం కూడా బాగా జరిగింది చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్ ఇప్పుడు కూడా అలాగే ఉంది స్వామి అయితే మా ఇంట్లో ఒకటి జరిగింది స్వామి అది చెప్దాం అనుకుంటున్నాను అయితే ఒకరోజు నైట్ అండి పన్నెండు పావు ఆ టైంలో ఫ్యాను టక్ 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 అని తిరుగుతూ ఉంది కరెక్ట్ మా తల మీద ఉందండి ఫ్యాను అయితే నాకు అంతసేపు నిద్రపట్టేదండి అప్పుడే కన్ను అంటుకుంటుంది ఆ ఫ్యాను పై నుంచి ఎవరో లాగి పక్కకు లాగినట్లు అనిపించింది స్వామి పడిపోయింది స్వామి పడిపోయింది స్వామి అయితే ఇంక అక్కడి నుంచి లేచి వేరే దగ్గర పడుకున్నానండి ఇంకో గదిలో ఆ రోజు మా పాపను మా పాప వేరే గదిలో పడుకుంది నేనే ఎప్పుడు కింద పడుకుంటాను అలాంటిది మా మనోడు ఇచ్చిండు అని చెప్పేసి ఇద్దరం కలిసి పడుకున్నామండి అయితే కరెక్ట్ ఆ ఫ్యాన్ పడితే మా మనోడు తల మీద పడవలసిందండి పక్కకు లాగేసినట్లు అయింది స్వామి అయితే అదో కూడా జరిగింది ఈ మధ్యనే ఓ రోజున నేను ఎప్పుడు నాలుగున్నరకు లెగుస్తానండి ఎందుకంటే ఫీల్డ్ వర్కు ఎయిట్ కల్లా వెళ్ళిపోవాలి ఫీల్డ్కి అని చెప్పేసి ఆ రోజు లేచి నేను మోటర్ వేసాను స్వామి మోటర్ వేస్తే కరెంట్ పోయింది కరెంట్ పోయింది అని చెప్పేసి సర్లే మేము బయట పనిచేద్దాం అనుకునే లోపల మళ్ళీ కరెంట్ వచ్చింది స్వామి కరెంట్ వస్తే నేనేం చేసిన ఎప్పుడు నాలుగున్నరకి టీవీ ఆన్ చేసి నాకు బాగా టీవీలో శివశక్తి సాయి ఛానల్ చూస్తూ వినుకుంటూ ఫస్ట్ ఏమో కాగడ హారతి చూస్తానండి తర్వాత సహస్రనామాలు వస్తాయి స్వామి తర్వాత అరుణాచరణ అక్షరమణ మాల వస్తుంది స్వామి తర్వాత పురుషోక్షం వస్తాయి ఇవన్నీ చూస్తూ పని చేసుకుంటానండి అలవాటు ప్రకారంగా సరే టీవీ ఆన్ చేసేసరికల్లా మొత్తం ఇంట్లో కరెంట్ పోయింది స్వామి మీటర్ కాలిపోతుంది మీటర్ దగ్గర నుంచి బాగా పెద్దగా పొగలు వస్తూ మంటలు వస్తున్నాయండి మంటలు వస్తుంటే నేనేం చేశాను ఏమీ బంద్ చేయలేదండి బాబా బాబా అని ఏడ్చుకుని బయటకు ఉరికాను స్వామి బయటకు ఉరికి ఇంకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు మా పక్కిన ధామని లేపాను స్వామి ఆవిడికి కూడా నేను మీటర్ కాలుతుందంటే ఆవిడ మోటర్ వేసాను కదా మోటర్ కాడికి వెళ్ళి చూస్తుంది స్వామి ఇక్కడే మంటలు లేవు ఇక్కడే మంటలు లేవు అని అంటే మంటలు మోటర్ దగ్గర కాదండి మీటర్ దగ్గర అండి అని చెప్తే పెద్దగా మంటలు వచ్చేసింది స్వామి నల్లగా అదంతా కాలిపోయింది అప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళవాలని పిలిస్తే పెద్ద కర్ర తీసుకొచ్చి అతను పగలు కొట్టారు స్వామి ఇంకా నాకు ఆ రోజు అవి ఏడవటంలో ఏం అనిపించలేదు నెక్స్ట్ డే నుంచి నాకు కాళ్ళు అండి ఈ మోకాల కాళ్ళ నుంచి పాదాల వరకు అసలు నడవనిచ్చేది కాదు స్వామి నాకు నా శక్తి అంతా ఎవరు తీసేసుకున్నట్టు అనిపించిందండి బాగా భయం వేసింది స్వామి నేను ఒక్కదాన్నే ఉంటాను ఇంట్లో అది పాతకాల పిల్లు ఆ ఇంట్లో ఉండొచ్చో ఉండకూడదు అని చెప్పేసి రెండు చీటీలు రాశాను స్వామి ఆ బాబా పాదాల దగ్గర పెట్టాను స్వామి పెట్టి తెల్లారి అందులో కళ్ళు మూసుకొని ఒక ఒక చీటీ తీసాను తీస్తే ఇల్లు ఖాళీ చేయాలా బాబా వద్దా అని చెప్పేసి రెండు చీటీలు అనమాట తీయ ఖాళీ చెయ్యాలా వద్దా అనేది ఒకటి చెయ్యాలనేది ఒకటి చెయ్యొద్దు అనేది ఒకటి అండి అయితే ఖాళీ చెయ్యమని వచ్చింది స్వామి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా నాకు అది మనే పెట్టిందండి ఒక్కదాన్ని ఇల్లు చూడాలంటే కష్టం భద్రాచలంలో ఇల్లు వీధులన్నీ తిరగాలా ఏం చెయ్యాలి బాబా అని బాధపడ్డాను స్వామి అయితే హోమాలు చేసిన దగ్గర నుంచి కొంచెం బాగుంటుందండి మరి ఆ ఇల్లు మారాలా వద్దా వాళ్ళు మళ్ళీ ఒకసారి మిమ్మల్ని తెలుసుకుందామని అవునండి మరి బాబా చెప్పాడు కదా మరి మారు చూడు కొన్నాళ్ళు చూడు సరే అమ్మా మంచి ఇప్పుడు సిద్ధ గురువుల్ని ఏది అడగకూడదు అమ్మాయి వాళ్ళు ఇదని చెప్పారనుకో వెంటనే చేయాలి లేదనుకోండి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంది ఇప్పుడు మీరు అడగకూడదు అట్లా బాబును బాబా అట్లా చెప్పాడు అనుకో ఖాళీ ఏ అనుకో ఖాళీ చేయడమే ఇంకా అమ్మా ఖాళీ చేసేయండి